makakasalan mo ang anak mo. Kung hindi, sasabog ang utak mo! Jesus, hindi ko sila pwedeng talikuran. Hindi ko pwedeng iwan ang mga anak ko. Patawarin niya ako sa mga gagawin ko. Patawarin niya ako sa mga gagawin ko pa. Mahala na po kayo, Panginoon. Tatanggapin ko kung ano kasalanan ko. Pare-pareho kayong mga manloloko! Layuan ninyo ang aking anak! Lalo ka na, Anthony! You don't deserve my daughter! Gawin mo ang dapat mong gawin and do it fast. Sampahan mo sila ng kaso at isama mo na rin si June at si Sonia. Unfortunately, wala ka rin makitang pwedeng maigsang pang kaso kina Sonia at June. Basta matibay ang kaso natin labang kay Anthony. Gusto ko talagang makulong yung Anthony niya as soon as possible. Kahit na ano pang gawin ni Henry kay Anthony, hindi natin siya pababayaan. Nagsampa si Henry ng kaso kay Anthony. Tulungan mo ako kay Milet. Kailangan maghiwalay sila ni Anthony immediately. Masaya ako na kahit gaano kagalit sa ate Milet, pati yung tao sa paligid niya, pinaninindigan niya si Kuya. Ano nga pangalan mo? Justine Dino Salazar. Tino na lang, dati akong chief of police dito. Kaano-ano mo si Sheila Salazar? Anak ko yun. Ano mo siya nakilala? Nasamiss ko na yung daddy mo. Kaso hindi ko alam kung kailan siya pabalik. Ako ang ama ni Milet. Your daughter has to pay for what she did to my daughter. Kaya ngayon pa lang, Umanap na kayo ng matinong abogado. So, lagyan mo naman ang baterya, ha? Tapos, uh, yung tinuro ko sa'yo, yung diretsyo, power up. Tapos, pag yung diretsyo. Yung, yung battery ka. So, Sige po. Ito. Kaya... Mm. Ito, Antony Real. Ikaw yun, di ba? Umeng! Umeng! Uh, Asan si Sheila? Bumalik na sa trabaho niya. Bakit? Nakausap ko yung tatay ni Milet. Balak na lang kasuna si Sheila. Ha? Sinabi niya yun? Baka naman nananakot lang. Hindi ko alam. Pero mukhang disidido eh. Pero bakit si Sheila ang dedamada nila? Hindi yung manugang nila. Baka naman inudyo ka ni Milet. Hindi pwedeng makulong si Sheila. Sobra na. Sobra na ginagawa nila sa anak natin. Sige po, salamat po, sir. Sheila! Ay, Lisa! May dala akong merienda para sa'yo. Ay, salamat! Sa may sulat ka, Sheila. Mukhang importante, kaya dinala ko na rin dito. Ay, sige. Sa akin naman. Kinasuhan kami ng bigami ni Anthony. Ha? Huh? Anthony? Bakit? Ano ang problema? Alam mo ba ito, Milet? Ba't? Ano ba ito? Gusto na akong parasahan ng daddy mo. Sinampahan niya ako ng bigam eh. Gusto na niya ako pakulong. Pag nananahimik na ako dito, ba't kailangan pa nila akong parusahan? 
Sheila, ang tatay ni Millet ang may gusto nito. Siya ang nagsampan ng kaso. Parang kung si Millet yung nagsusulso sa tatay niya. <sighs> Uudyukin kaya ni Millet ang tatay niya kahit na alam niya pwede makulong ang asawa niya. Sa so, tingin mo, gagawin yun ni Millet kay Anthony? Paano na ito, Mang? Mahukulong ba ako? Paano na si Bubo at paano na yung anak namin? Na, huwag ka mag-alala. Andito kami ni Papang mo para sa'yo. Tutulungan ka namin at sisiguraduhin namin na mapapawalang sala ka sa kaso nito. Huh? Alala. Daddy, sama po ako sa Cebu. Sabi ko naman sa'yo, hindi pa siya lang pupuntahan namin ang mami mo sa Cebu, di ba? Sabi niyo po, hindi na po kayo alis. Ayun po sinabi niyo sa'kin. Pero po, maalis pa rin po kayo. Lagi niyo na lang po kayo niiwan. Sige po, nakala kay Len Len, maging paka ka na. Sama ka na. Sige na. Go. Sige po. Mabuti naman kausap ang mga tao dito sa Cebu. As a matter of fact, uh, they told me that they sent the subpoena already. So I suppose natanggap na nila yun. Mukha nga. Because Millet called this morning looking for you. Uh, sinabi mo ba sa kanya na nandito ako sa Cebu? Ah, uh, oh, sige. Mag-usap na lamang tayo pagdating mo rito, ha? Okay, hon? Daddy. Ano ginagawa mo rito? At ba't kasama mo ng lalaking yan? Talaga bang nananadya kayo? Hindi, Dad. Hindi po. Dad. Eh, kasi baka naman pwede natin pag-usapan. Alam mo to, Dad. Huwag na lang kayong magdemanda. Para ano? Para lukohin ka na naman ng lalaking yan? Dad. Nakikiusap po ako sa inyo. Sige na naman. Tulungan niyo ka na ayos yung buhay namin. Sir, please. Tayo yung kiusap po kami. Apektado na po ang pamilya namin eh. You shut up. Daddy. Ano ba ang pinakain mo dito sa anak ko? At hindi ka niya mabitawan? Daddy, please lang. Pagbigyan niyo naman ako. Sige na. Saan na kayo maglibanda? Sige. Kung talagang gusto mong iurong ko ang kaso, isa lamang ang kondisyon ko. Iwanan mo ang lalaking yan. Hindi mo magawa. I'm really disappointed with you, Millet. Sige. Kung talagang ganyan ang gusto mo, magkita na lamang tayo sa korte. Daddy, wag ka magagalang. Dad, kaya nga natin iusap ako sa inyo, Daddy. Kaya nga. Sonia, okay na. Nakausap ko na yung nirecommend ng apogado ng kapatid mo sa Cebu. Eh si Alam ba? Nakausap mo na. Oo, doon na lang daw tayo tumira sa kanya doon sa apartment niya. Dumiretso na tayo doon. Tuloy na tayo ng Cebu. Sige na. Eh, ang kaso nga eh, sabi ni Anthony, wag daw tayong makialam. Siya na roon bahala sa lahat. Hindi naman ako papayag na siya lang mag-isang pupunta ng Cebu. Ano ba daw? Sasama ba daw si Millet sa kanya? Eh, walang sinabi eh. yung pang-isa eh. Paano kung sumama si Millet? Alam mo naman, galit sa atin yung taong yun. Ang iniiwasan nga ni Anthony ay eh, ma-agitate yung misis niya. E di harapin natin yung galit ni Millet. Ang concern natin dito, si Anthony. Yun ang dapat natin intindihin kung paano hindi siya makukulong. Oh, sige na, sige na. Ibubuko na yung flight natin. Sige na. Anthony, hindi ba alay. Bukas may mga agad tayong makakausap ng mga tao, mga, mga abogado. Lahat ng anggulo, titignan nila para masiguro lang na hindi ka makukulong. Hayaman. Hayaman lang. 
Mamali mo tama siya. Nagkasala ako. Kailangan kong pagbayaran ng kasalanan ko. Nagsisi ka na, di ma. Hindi ba ba sapat yung ginawa mo? Eh, para sa kanya, hindi. May rin hindi lang naman ako sa'yo nagkasala. Pati pa, sa mga magulang mo. Alam mo, huwag mo siya patsinin, ha? Pwede ba? Hindi naman sila yung mawawala ng asawa. Hindi sila mawawala ng nagtatay. Anthony, sa tingin mo ba, pag nawala ka, magiging masaya pa kami ang dalawa ni Tonto? Sa tingin mo, ha? Paano ka kita naman ang kasak mo? Paano? Mag... Ganun na lang yun? Ganun lang? Mayusin na ito. Bukha tayo ba gata? Pwede. Bukha tayo. Maaga po ka, sige na. Sige. Wala namang masama, di ba? Wala, di ba? Wala, di ba? Well, sa isang bigamy case, meron tayong dalawang pinakamabisang depensa. Number one is kung walang nangyaring first marriage. And number two, kung walang nangyaring second marriage. Pero sa kaso ninyo, nangyari siya parehas, right? At hindi naman kayo aware na may unang asawa na si Mr. Rial, right? Um, paano kung nasabi ni Anthony na may asawa na siya noon, attorney? Pero hindi kami naniwala. Well, I would advise against admitting that in court, Mrs. Salazar. Pero, tell me honestly, hindi nyo naman ho pinilit ang groom na ipakasal sa anak nyo? Tinutuwan ko siya ng baril, no? At the actual wedding? Hindi. Bago pa makasal. Painit ang ulo ko nun. Uh, that's okay. What's important is, we can establish na hindi na coerce ang groom sa wedding. And, kailangan na lang natin ngayon makakuha ng ebidensya na kung ano talaga ang nangyari sa wedding ninyo. Meron naman kayo sigurong wedding video, right? Meron kami noon. Okay. Uh, pero, uh, teka, attorney. Ang ibig ba sabihin, si engineer lang ang pwedeng kasuhan? Pwede nang hindi madamay si Sheila? Yes, Mr. Salazar. Huwag po kayo mag-alala. Matibay po ang ating depensa laban sa isang pangkaso sa anak ninyo. Ah... Uh... Pero, Papang, hindi naman mangyayari ang lahat ng to kung hindi natin siya pinilit. Kawawa naman yung tao. Ay, Sheila, ano ka ba? Hindi matatakasan ni Anthony ang kaso na sinampas sa kanya ng tatay ni Milet. Pero ikaw, meron ka pang pag-asa eh. Eh, gusto mo bang pareho kayong mawala sa buhay ng anak ninyo? Paano na si Bubut? Sir, Maraming salamat po sa chance na makatrabaho kayo. Mabuti naman at hindi ka na kailangan sabihin pa kung ano ang dapat mong gawin. Mas matino ka kaysa sa kuya mo. Sige po. Okay. Ma, paano ang ginagawa niyo dito? Ah, if it is not... Anthony Real staunchest defender. Ano, Sonia? Ikaw na ba magiging abogado ni Anthony sa kasong isinampa ko laban sa kanya? Nagpunta ka ba rito para awayin ako? Ang pala eh. Hindi ako pumunta rito para makipag-away. Ah, dito kami para makiusap sa'yo ng maayos tungkol kay Anthony. Sonia, don't waste your breath. Hindi ko iuurong ang kaso. Henry, balae, sana naman pakinggan mo naman kami. June, wala na akong gusto pang marinig sa inyong dalawa. Richard, please escort these two people out of the construction Henry, please, site. Please, please, nakikiusap ako sa'yo. Magulang sa magulang. Huwag mong parusahan si Anthony. Huwag mong parusahan ang anak namin. Oo, totoo. Nagkamali siya, nagkasala siya. 
kami ni siya kimili. Pero isang beses lang yon Henry. Isang beses lang. Hindi siya masamang tao. Hindi siya babaero. Natukso lang siya. Dahil hindi siya perfectong tao. Nagsisisi na siya, Henry, di ba? Nagsisisi na siya. Bumabawi na siya. At, at, at si, si Millet naman, tinatanggap na siya uli. Dahil nananaig kay Millet yung pagmamahal niya kay Anthony. Sonia, noon pa man, wala na akong kaamor-amor dyan sa anak mo. I don't care what happens to him. Henry, please. Isipin mo na lang si Millet. Yung pagsasama nila mag-asawa. Mahal na mahal ni Anthony si Millet. I have to leave. Henry, please. Please, please, Henry, Henry, please, 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 kasi anak ko rin ang pinaglalaban ko eh. Anak ko na wina lang niya, dilok ng anak niyo! Tumayo ka nga dyan eh. Putang na loob, hindi mo dapat ginawa yun. Hindi ka dapat nagmamakawa sa kanya. Kung ayaw lang makinig ni Juan. Jun, okay lang kayo. Vincent, saan may tubig? Kumuha nga ng tubig, Vincent. John! Vincent! Bro! Ano nga natin, Papa? Ton, hayaan na muna natin ang mami at daddy muna kausapin si Lola. Halika. Ma? Nanikip yung dibdib niya. Sige. Millet? Ah, kinausap namin kanina ang daddy mo. Sana pakiusapan mo rin siya na itigil niya na yung kaso nito. Ano ko nga ko rin na? Kasi sana, kung sinabi niya sana sa akin ang mas maaga, sana may nagawa kayo para itigil ang kasal nilang dalawa ni Mukabit niya. Sana kasi nagsalita kayo agad sa akin. Pero hindi, di ba? Hindi. Wala kayong nagawa. Kaya pare-pareho tayo ngayon na ganito itsura natin. Ganito ang mangyayari. Sa tingin mo, ma'am, gusto ko ito nangyayari ni Nia? Sa tingin mo, hindi ako nagsisisi araw-araw na wala akong nagawa para pigilan ang ginawa ng anak ko doon? Ngayon, hindi mo na ako kailangan ko konsensyahin. Kasi matagal na akong nakukonsensya. Kaya ano ba ang magagawa ng konsensya ninyo sa sitwasyon namin dalawa yan ni Anthony? Meron pa ba? Ano pang kailangan kong gawin? Ano pang kailangan namin gawin mag-asawa para mapatawad mo kami? Amin eh. Gusto mo lumuhod ako sa'yo? Ito, ito. Lumuhod ako sa'yo. Ito ba? Ito ba ang kailangan kong gawin para mapatawad mo na kami? Gusto mo? Halika mo pa yan sa hindi na apakan mo. Yun, yun. Mapapatawad mo na kami? Pag ginawa ko yun, Maak, tumayo kayo dyan. Nakakaya ng mga tao. Wala akong pakialam sa kanila. Ilang pesos na naman ako napapahiya. Ilang ulit na sa'yo, kanina sa ama mo. Pagod na ako. Pagod na ako nila. Pagod na ako ng paghingi ng unawa sa inyo, ng kapatawaran nyo. Alam ba kayo? Diyos pa kayo? Hindi ko naman hinihingi na magbalikan lahat sa dati. Hindi, Millet. Ang hinihingi ko lang, pagkakataon para maitama namin yung mali namin sa inyo.
<laughs> Iba ka talaga. Cheers! <laughs> Oh, do. Ang tahimik kaya ata. Ah, iba kay ni Lisa. Hindi. Problema kami kay Sheila eh. Tatay ni Milet, kinasuhan si Sheila ng bigami. Makukulong ba siya? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Dapat si Anthony lang ang makukulong. Malabo na talaga magkabalik ang susila at engineer. Kaya ako ako sa Edgar. Ikilos na ako para makuha ko si Sila. Ayaw mo nun. Wala ka nang hadlang. Dahil tsak makulong mo si engineer. Eh kung... Okay lang sa kaibigan natin eh. Bakit hindi? Kung masusuyo mo si Utol, mas mabuti pa nga yun eh. Stable na siya. So, pwede na siya ma-discharge. Nice girl, yung baby. Si, si mama ba? Alam mo kung nasaan? Gusto ko sana magpaalam sa kanya. Eh, alam mo, si Carlton, kaya hindi pa nagugutong. Okay. Kaya ano, di ba? Inihintay na tayo nung kausap. Ayaw ko. Sige. Di ba? Tara na. Alik na. Parang gusto ko kay Inel. Walang pagbamanahan. Walang pinagkaiba ang mga magulang mo sa'yo. Astaga, Alan! Murahin nyo ng kapatid ko, pero wag nyo ng mga magulang ko! Para, tama na. Lumagas nga kayo dito! Buksan nyo itong pinto niya! Nakakahiya na yung ginagawa mo! Ma, anong ginagawa mo dito? Kung talagang gusto mong matapos ang gulo nito, gawin mo yung hindi magawa ni Bile. Maghiwalay kayo. Hindi lamang pala balande yung sila na yun. Tanga rin pala. Hindi ba pinag-aral yun ang mga magulang niya? Ano pinagsasasabi mo tungkol sa aking anak, ha? You can't expect much from the likes of him. Well, look at the imbecile. Is that so? Do not call yourself educated. Because an educated man and a gentleman will never insult a woman nor talk trash about a woman. My daughter is as much a victim as yours is. Mag-ina nga kayo. You're both deaf and stupid pagdating sa mga kasalanan ninyo. Eh, hindi ko alam kung paano ang pagpapalaki sa inyo sa Manila. Pero dito sa Cebu, tinuruan kami ng lawyers. Kaya hindi kami pwede magsalita hanggat hindi namin ang alam ng buong story. Pagwala na si Anthony! Pagwala na si Anthony! 